ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டரில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ எக்ஸ் அண்ட் பி ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வித் மீன் மியூ அண்ட் வேரியன்ஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ரூவ் தட் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் அண்ட் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் தட் இஸ் இங்கே என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் என் வரைக்கும் அண்ட் இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட மீனுக்கு வேல்யூ மியூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட மீனுக்கு வேல்யூவை டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட மீன் வேல்யூ மியூ தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ மியூ இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ வேல்யூ மியூ எக்ஸட்ரா அப் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் வேல்யூவோ மியூ ஸோ ஜெனரலாக இ ஆஃப் எக்ஸை ஈக்குவல் டு மியூ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ இதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூஸே நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா எஸ் ஸ்கொயர் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் ஒய்யாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன்னா இந்த எக்ஸோட மீனுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒய்யா இருக்கணும் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யா இருந்தது அப்படின்னா இந்த எக்ஸை வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும்னா இ ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் இப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும் ஓகே ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய எஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூவை எழுதிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் இது தான் தட் இஸ் இ ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் இதில் ஃபஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இந்த எஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூவை கொண்டு இந்த பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் இ ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் இதில் ஏ அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இதோட வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் இங்கே ஏக்கு பதிலாக தான் இந்த ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது தட் இஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் ஃபஸ்ட் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இ ஆஃப் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை எழுதிடலாம் தட் இஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் அண்ட் இதில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா அண்ட் ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இதோட வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ இருக்குது பிக்கு பதிலாக எக்ஸ் பார் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஐ இன்டு எக்ஸ் பார் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இ ஆஃப் இப்போ இதில் இந்த சமேஷனை இதுக்கு உள்ளாடி கொண்டு போயிடலாம் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் சமேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் டேம் தென் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்டு டேம் அப்படி மூணு டேமாக இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் டூ இன்டு எக்ஸ் ஐ இன்டு எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இ ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் அண்ட் இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இந்த சமேஷனில் நமக்கு ஐ தான் வேரி ஆகுது ஸோ ஐ இல்லாத ரிமைனிங் வேல்யூவாக நம்ம இந்த சமேஷன்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் இங்கே வந்துட்டு டூலேயும் எக்ஸ் பார்லேயும் ஐங்கிற டேம் இல்லை ஸோ இந்த டூ இன்டு எக்ஸ் பாரை சமேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் பார் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இந்த லாஸ்ட் டேம்லேயும் பாருங்கள் இங்கே ஐ மட்டும் தானே வேரி ஆகுது ஸோ ஐ இல்லாத டேமை
அண்ட் இந்த நியூமரேட்டரை நம்ம எப்படி ஷார்ட்டாக எழுதிக்கலாம்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை இப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் பாரை நம்ம சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை டிவைடட் பை என் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இதை நம்ம கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸைன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த செகண்ட் டேமில் இந்த சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை இதுக்கு பதிலாக என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு என் இன்ட் எக்ஸ் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு இங்கே வந்துட்டு சமேஷன் ஆஃப் ஒன் இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம விரித்து எழுதுனா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஐங்கிற டேமே இல்லைல்லா ஸோ நீங்கள் ஐக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய சேம் நம்பர் தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒன்னு தான் கிடைக்கும் அடுத்தது ஐக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் தென் அடுத்தது ஐக்கு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்படியே லாஸ்ட்டு ஐக்கு என் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இ ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் தென் மைனஸ் டூ இன்டு இங்கே ஒரு என் இருக்குது தென் எக்ஸ் பார் இன்டு எக்ஸ் பார்னா எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என் டைம்ஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ ஒன்னை வந்துட்டு டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு ஆன்சர் டூனு கிடைக்கும் அண்ட் ஒன்னை வந்துட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துட்டு த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்னை வந்துட்டு என் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு என் அப்படின்னு கிடைக்கும் அவுட் சைடில் இங்கே ஒரு எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இது தான் லாஸ்ட் டேம்க்கு வேல்யூ இப்போ இதில் உள்ள இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமை ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே மைனஸ் டூ டைம்ஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் ப்ளஸ் ஒன் டைம் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் என் டைம்ஸ் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்டு எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இப்போ இதை நம்ம ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு போயிடலாம் அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இந்த செகண்ட் டேம் அப்படி ரெண்டு டேம் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் என் இன்டு எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த சமேஷனுக்கு உள்ளாடி கொண்டு வந்துடலாம் So, summation of e of xi square, அப்படி கிடைக்கும் வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் அண்டு செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த என் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த என்னை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வழியில் எடுத்துடலாம் ஸோ மைனஸ் என் இன்ட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்போதுமே எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு உள்ளாடி ஸ்கொயரில் வேல்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வேரியன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் வேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலாவில் தான் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு டேம் வரும் ஓகேவா ஸோ எப்போதுமே இந்த அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்துலலாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு உள்ளாடி எக்ஸ் ஸ்கொயரோ எக்ஸை ஸ்கொயரோ இப்படி எக்ஸ் பார் ஸ்கொயரோ இப்படி எல்லாம் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிளுக்கு வேரியன்ஸ் அதுக்குள்ள ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது ஜெனரலாக உள்ள ஃபார்முலா நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ நம்ம வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை அதுக்கு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இ ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸை தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் வி நோ தட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸை தி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில்
தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயர் ஓகே இதை இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் எக்ஸ் பார் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோட ஃபார்முல இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கு ஃபார்முல என்ன வரும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த வேரியன்ஸ் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இல்லை எக்ஸ் பார் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை என் இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை என் அப்படி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ இது தான் ஸோ இதை நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் தென் மைனஸ் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேம்லி இங்கே ஒரு எக்ஸ் பார் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை என் அதுக்கு ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ இதில் வேரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு வேல்யூ இருக்குதா ரெண்டு டேம் இருக்குது இன் பிட்வீன் ப்ளஸ் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஏ பி அப்படின்னு அதே நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஏ இன்ட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ ஆஃப் ஒய் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி பட் வேரியன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி எழுதுவோம்னா தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இங்கேயும் அதே போல் தான் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்படி வெளியில் எடுக்கிறப்ப இந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் வந்துடும் தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இதில் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்படி எடுக்கிறப்ப இதுக்கு ஸ்கொயர் வந்துடும் தட் இஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே நமக்கு என் டேம்ஸ் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம என் வேல்யூஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய என் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பட் இங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸ்கொயர் எடுக்கக்கூடாது ஓகே தட் இஸ் ஒன் பை என் இன்ட்டு இங்கே நியூமரேட்டரில் என் வேல்யூஸ் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம என் டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் என் தி ஹோல் பவர் டூ ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ எக்ஸ் என் இந்த வேரியபிள்ஸோட வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர்னு அப்போ இதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் இதுக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா டூ இதோட வேல்யூவும் சிக்மா ஸ்கொயர் தான் ஓகேவா ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டூ சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் ஒன் பை என் என்று இதில் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அந்த வேல்யூ வந்துட்டு மியூனி கொடுத்துருந்தாங்க சிமிலர்லி இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ இ ஆஃப் எக்ஸ் டூனா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ செகண்ட் வேரியபிளோட மீன் வேல்யூவும் மியூ தான் எக்ஸட்ரா அப் டூ லாஸ்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் என் அதோட மீன் வேல்யூவும் மியூ தான் ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு மியூ ப்ளஸ் மியூ ப்ளஸ் அப்படி
which is equal to e of x bar square then minus this is 1 by n into the bracket kuladi, n times mu value irukudu. so ipdi n times mu value add pannanomna n into mu appadini kadaikum that is inga nama eludhanum pathinga adhe pola da inge the whole power 2 idhil and the n n cancel aayirum and inge or n cancel aagum so left side la vandittu namakku sigma square by n irukum right side la irukkudi inda second term inga vandittu mu square nu irukum inga or minus ah irukum so inda minus mu square ah nama left side la eduthiralam appa plus mu square ah maarirum ipo inda right hand side la remaining e of x bar square inda term mattum da irukum so e of x bar square idoda value vandittu idu da okay va idu equation number 3 ni assume panikalam ipo equation number 2 and 3 la ulla values ah equation number 1 la substitute panniralam that is idu da equation number 1 this is the bracket of the first term. This is the value that we already have already done. Equation number 2 is sigma square plus mu square. This is the second term of e of x bar square. This is the value that we have already done. Equation number 3 is sigma square by n plus mu square. We will now substitute the two. That is now equation number 1 implies e of s square equal to 1 by n minus 1 the whole into first term of the summation. So summation of sigma square plus mu square where i equal to 1 to n then minus n into e of x bar square value inge irukudu sigma square by n plus mu square which is equal to 1 by n minus 1 the whole into ipo inda first term la inda summation ah nama virich eludhiralam and inga i matta dhan vary agudhu so i illam irukkudiya ella values e nama inda summation la irundhu velila eduthiralam so namakku sigma square plus mu square into summation of இங்க remaining இருக்கிறது 1 தாம் where i equal to 1 to n இப்படி கடைக்கும் then minus second termல இந்த n அப்படி உள்ளாடிக் கொண்டு product பண்ணிரலாம் அப்படி n இந்த first term குள்ளாடி product பண்ணிரப்பா denominatorல் உள்ள n இந்த n cancel ஆயிரும் so simply sigma square அப்படின் இந்த first term கடைக்கும் and second term வந்துட்டு இங்க minus n இந்து இங்க ஒரு mu square இருக்கும் that is minus n mu square அப்படி இருக்கும் இதில் இந்த summation of 1 இதோட value வந்துட்டு n தாம் because இதில் i varies from 1 to n இருக்குதா so இந்த summation நன்ம விரிச்சி எழுதுரப்பா first i கு 1 அப்படி நீ substitute பண்ணுவோம் அப்படி substitute பண்ணுரப்பா இங்க வந்துட்டு 1 தாம் வரும் because இங்க i இங்கர் term இல்லையில்லா so i கு 1 substitute பண்ணுரப்போம் 1 தாம் கடைக்கும் plus அடுத்து i கு 2 substitute பண்ணுரப்போம் 1 தாம் கடைக்கும் plus அடுத்து i கு 3 substitute பண்ணுரப்போம் 1 தாம் கடைக்கும் அப்படி போய் i கு n அப்படி நீ substitute பண்ணுரப்போம் 1 தாம் கடைக்கும் that is 1 plus 1 plus etc plus 1 அப்படி நீ n times 1 இருக்கும் இந்த n times 1 நான் add பண்ணா n அப்படி நீ கடைக்கும் so இதுக்கு பதல நம் n நினி substitute பண்ணிரலாம் then இங்க இருக்குக்குடிய term எழுதிரணும் sigma square plus mu square and minus sigma square minus n into mu square which is equal to 1 by n minus 1 the whole into இப்பு இதில் இந்த n அப்படி உள்ளாடிக் கொண்டு product பண்ணுனோம் நா n sigma square plus n mu square அப்படி கடைக்கும் then minus sigma square minus n into mu square இதில் இந்த plus n mu square minus n mu square cancel ஆயிருமா remaining வந்துட்டு இந்த term இந்த term வந்தா இருக்கும் 2 லேமே பாருங்க sigma square common ஆயிருக்குது so next stepல நம் sigma square வெளில் எடுத்திரலாம் அப்ப இது வந்துட்டு e of s square அதோட வாலி இப்பு இதில் இந்த n-1 n-1 நான் cancel பண்ணிரலாம் so நமக்கு e of s square இதோட வாலி வந்துட்டு sigma square நின் கடசிருக்குதா therefore இந்த s square வந்துட்டு unbiased estimator of sigma square okay வா that is s square is an unbiased estimator of sigma square okay